dos, tres, sí. Hey. Muchas gracias por la presentación y ¿cuándo se la están pasando bien esta noche? A ver, levántame la mano si la estás pasando bien. Y yo quisiera pedirte un, un gran favor, si eres tan amable, de ponerte de pie. Yo sé que ya hemos estado sentados un poquito. Y primeramente, felicitarte por estar acá. Si tú estás hoy en este lugar es porque tú quieres crecer y quieres avanzar, como lo dice este congreso. Me encantó el nombre de Avanza. Y si tú estás aquí es porque Dios quiere que avances. ¿Alguien dice amén conmigo? Lo segundo es que de verdad quiero felicitar eh, y también agradecer la invitación a Fabricio, a Judith, que nos han recibido de maravilla. Fuerte aplauso a los pastores, por favor, a toda su familia. Vamos, dáselo fuerte a Dios por sus vidas. No es fácil hacer ese tipo de congresos. Yo los entiendo y sé toda la, la logística detrás, pero cuando alguien hace algo así, déjame te digo algo, es que está pensando en ti. Te lo vuelvo a decir. Cuando alguien está haciendo algo así que implica demasiado esfuerzo, es porque está pensando en ti, para que tú puedas crecer. Así es que, agradecidos por la invitación, contentos de ver también aquí a Jorge y a su esposa Alma. Recientemente nos conocimos y, y pareciera que nos conocíamos de años y esta amistad sé que está creciendo. Y bueno, qué decir de mi amigo Gustavo Falcón, que como dice, nos conocíamos desde que estábamos chiquitos. <risa> Una bendición siempre tener a Gustavo y, y poderle ver y platicar de todo lo que Dios está haciendo Y me acompaña mi esposa Michelle, ya llevamos 10 años de casados Tenemos tres hijos y aunque usted no lo crea, el primero nació, más bien los dos nacieron el mismo año este, Cuando ellos dicen de qué año eres, 2017 los dos No son gemelos, pero Dios nos dio ese llamado esa unción, así es que el primero nació en enero y la segunda nació en diciembre y recientemente tenemos a nuestra, bueno yo digo no última, pero Michelle dice última, así es que estamos orando nuestra reciente bebé, Camila, de un año, así es que tenemos cinco, cuatro y uno, contentos de la bendición de tener hijos y de estar acá con ustedes. Yo quisiera estos, este, esta última plática, yo sé que Dios ha estado hablando desde, desde Jorge, desde Gustavo, pero yo sé que este tiempo, si tú estás acá, es porque, insisto, Dios tiene algo para tu vida. Yo quisiera que juntos podamos orar y decirle, Señor, háblame en esta noche. Él te ha estado hablando desde que llegaste, pero Él quiere sembrar algo en ti, escucha esto, que puede repercutir el resto de tu vida. Yo sé lo que es estar ahí, estar escuchando a alguien y que una idea, como decía Gustavo, una semilla, un principio, puede cambiar el resto de tu vida. Pero no es por nosotros, es por lo que Dios hace. No sé si me escuchaste, no es por nosotros. Nosotros solamente lanzamos semillas y hoy yo quiero que tú las tomes. Así es que, ¿por qué no cierras tus ojos conmigo y me acompañas a orar y decirle, Señor, gracias por esta noche? Gracias porque hoy estamos aquí reunidos con un propósito. Gracias, Señor por sembradores, gracias Señor por avanza, sabemos que estamos avanzando en ti Señor, yo pongo en tus manos este momento, desde la mañana Señor hemos estado aprendiendo, pero yo sé que en esta noche Señor, tú tienes algo especial y lo has estado dando Señor, yo te pido con todo mi corazón que cada uno de los que están acá, hoy puedan ser bendecidos por ti Señor y que una palabra nos cambie, una palabra nos transforme y yo quiero que por unos segundos tú le digas al Señor aquí está mi corazón, Dios es un caballero, Dios respeta tus decisiones y cuando tú le dices no es no, pero cuando le dices sí es sí para Dios y que le digas unos segundos aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi mente, aquí está mi espíritu para que tú me hables en esta noche Señor, gracias por cada uno de los que están acá, gracias por cada familia, cada empresario, cada joven, cada señorita, hoy declaramos Señor que tu palabra penetra como una espada de dos filos, nos transforma y nos lleva a otro nivel, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche Vamos, yo creo que le puedes dar mejor aplauso al Señor y puedes tomar tu lugar. A este mensaje le he titulado Manos Secas. ¿Cuántos aquí tienen sus manos? Me escuché como 
como ese gran cantante de Juan, Juan Carlos Alvarado. A ver sus manos, sus manos acá. A ver cuántos tienen las manos. Tus manos, ahorita que estábamos orando, tú levantaste tus manos. Tus manos representan mucho de lo que tú eres. Tus manos representan lo que puedes hacer. Tus manos representan también adoración. Y creo que durante esta pandemia, si algo quiso hacer el enemigo, es paralizar tu vida a través de tus manos, a través de lo que haces. Cuando nos tocó la pandemia a los predicadores, teníamos que estarle predicando a las cámaras. Recuerdo los primeros domingos, yo acababa muy triste Porque no sé si trate de explicarte lo hermoso que es estar predicando en un lugar como este Y en mi iglesia lo hago cuatro veces el domingo Empezamos de las ocho de la mañana y acabamos hasta las diez de la noche Uno acaba con la adrenalina hasta arriba porque has predicado cuatro veces Pero no importa que estés cansado, cuando hay gente que recibe del Señor Es el mejor regalo, alguien dice amén y acabas cansado y con la adrenalina hasta arriba Imagínate después en la pandemia Cuatro veces lo hacía Porque no lo grabamos nosotros Lo hacíamos en vivo totalmente Y yo tenía que predicarle a la cámara Cuatro veces con la misma intensidad Sabiendo que allá estaba la, la audiencia en sus casas Yo podía ver las cámaras No podía ver a la gente Y es horrible cuando no puedes ver a la gente Ahora te podemos ver y es una bendición Yo puedo verte, puedo saber cómo estás Ahorita ya no tenemos tanto el cubrebocas El cubrebocas a veces no nos permitía ver si estábamos alegres o contentos Pero gloria a Dios que hoy no tienes cubrebocas Así es que con más razón vemos cómo estamos y cómo estás Yo te puedo ver y a los que alcanzo a ver puedo notar Si están alegres, si están un poco tristes, cansados Algún cansado que me diga amén Señor te perdone verdad Yo te puedo ver Es más tú me puedes ver a mí ¿Verdad que sí? Tú puedes ver cómo estoy Tú pudiste ver la belleza de Falcón Los chinos hermosos de Falcón No me malinterprete hermano ¿verdad? Tú nos tú los puedes ver y yo te puedo ver Pero ¿sabes qué tú no puedes hacer? Tú no te puedes ver a ti Tú te puedes ver ahorita Ninguno de ustedes se puede ver No sabes cómo te ves El problema es que lo que no puedes cambiar Es porque no lo ves Yo no puedo cambiar lo que no veo ¿Alguien me está siguiendo? ¿Te ha tocado de repente ver a una persona Que tiene el frijol en el diente? ¿Sí? ¿O el cilantro? Y que, y que está bien alegre ¿no? Oye, te está contando algo y tú le estás viendo el cilantro Y te pones nervioso, ¿sí o no? Y con ganas de... Pero no puedes Digo, yo siempre digo, qué mal anda las esposas Si te están viendo, pues que te digan algo, ¿no? Tú no, tú no lo ves Y lo que no puedes ver, no lo puedes cambiar Hasta que te ves, ¿sí o no? Y, Ay, mira lo que traía Porque lo estás viendo Querida familia y amigos Solamente vas a cambiar lo que puedes ver de ti No, no me escuchaste Solo puedes cambiar lo que puedes ver de ti Y mi oración de esta noche es Señor ayúdame a ver lo que yo no veo de mí Porque el día que lo veas vas a decir Ah, esto no estaba bien Creemos que estamos bien Creemos que nos vemos bien Creemos que actuamos bien Y sabes quiénes sean expertos para no verse los fariseos ay, ay, ay. Los fariseos eran muy buenos Viendo a los demás Pero no a ellos mismos La pregunta de esta noche es ¿Puedo ser yo el fariseo? Sí Pero como no nos vemos No podemos saber lo que tenemos que cambiar Con esta introducción Quiero contarte esta historia Que a mí me encanta en la Biblia y es el hombre justamente de la mano seca Dice la Biblia en Marcos capítulo 3 versículo 1 Te lo leo rapidísimo En otra ocasión entró en la sinagoga Y había allí un hombre que tenía la mano En mi, en mi versión dice la mano paralizada Algunos que buscaban Ahí está un motivo para acusar a Jesús 
no le quitaban qué, la vista de encima. Este es el grupo que siempre ve los errores de los demás. No le quitaba la vista de encima para acusar a Jesús, para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego le dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? Hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o matar. Pero ellos permanecieron, ¿qué? Callados. Jesús se les quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón. ¿Cómo está tu corazón? A veces no lo podemos ver. Estos hombres pensaban que su corazón estaba bien. Y entonces le dijo al hombre, extiende la mano, le extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Era evidente, familia, amigos, que el hombre de la mano seca sí podía ver que tenía la mano así. Sí lo podía ver que tenía la mano seca. En el caso de él no era algo que no pudiese ver, era algo que qué, que sí podía ver. Y escucha lo siguiente, espero te guste. Hay cosas que no puedes ver de ti que están mal, pero hay otras que, cosas que sí puedes ver y no haces nada. ¿Me están siguiendo? Este hombre sabía que tenía que las manos o la mano paralizada, era algo que podía ver. Yo no sé qué sea peor, creo que las dos están de todos modos mal. Uno cuando no puedes ver lo que tienes mal, pero aún peor tal vez cuando lo estás viendo y no haces nada. Qué difícil, y le agrego más, qué difícil es cuando sabes que lo que tienes lo debes de restaurar y no puedes. Mm, nadie me escuchó, te lo vuelvo a decir. Qué difícil es ver lo que tienes y saber que no lo puedes restaurar. Porque una cosa es que no lo veas, otra cosa es que qué, que sí lo veas y otra más grave es que sí lo veas y no puedes hacer nada. Pero yo he venido esta noche para decirte que lo que estás viendo que crees que no se puede restaurar, yo pensé que alguien se iba a emocionar conmigo, llámese tu empresa que está quebrada, llámese tu matrimonio, Llámese lo que se llame Que tú lo estás viendo y dices La pandemia me dejó endeudado Y lo ves, ¿sí o no? Y no, lo, no sabes qué hacer Hoy te tengo una buena noticia El Dios que tenemos lo puede restaurar Tú dices, ¿cómo le voy a hacer Con mis hijos? Mi matrimonio Mi liderazgo, etcétera Hay cosas que sí las ves Pero no sabes cómo Poderla restaurar y hoy he venido a decirte que conozco a un Dios que lo que tú no puedes restaurar, Él sí lo puede restaurar. Mis hermanos, yo era un niño inquieto desde siempre, me fracturé tobillo, rodilla, muñeca, brazo. En una ocasión la, me lastimé muy fuerte la, man, la, la muñeca y todo mi, mi, mi codo Que me tuvieron que inyesar Durante casi cuatro meses Y la mano derecha ¿Alguien le ha pasado eso? Es horrible saber que no puedes Moverte igual Que no puedes tener la misma fuerza La misma destreza Y no puedes hacer lo mismo Tus manos, querida familia Representan tres cosas y esas tres cosas, ojo, durante la pandemia el diablo lo quiso hacer. No importa si tal vez en estos tres ejemplos que te dije, tal vez algo que no ves, pero ahí está, algo que sí ves y algo que ves, pero no puedes cambiar. Tus manos representan tres cosas importantes. Y esto tiene que ver para todos, para los que quieren emprender, para los empresarios, para los líderes, para los pastores, para los, las amas de casa, para los hombres de familia. Número uno, tus manos representan lo que podemos hacer. En otras palabras, si yo no puedo hacer algo, escucha esto, pierdes tu momento. ¿Alguien me siguió? Te lo vuelvo a decir. Si yo con mis manos que la tenía enyesada, yo no podía hacer ciertas cosas, esas cosas ya no van a regresar. Lo que ya no hice en ese momento, difícilmente lo voy a volver a hacer porque perdí mi momento. 
el diablo quiere paralizar tus manos, escucha esto, para que pierdas momentos que Dios estableció para este tiempo. Tal vez tus manos, hoy lo que el Señor está pensando es que vas a levantar una gran empresa. No, solo cuatro lo creyeron. Te lo vuelvo a decir. Tal vez tu momento de hoy es levantar una gran empresa. Pero tus manos, ¿qué? Están paralizadas a causa de lo que haya sido. Te traicionaron, te dejaron, te decepcionaron, etcétera. Lo que el diablo quiere es que pierdas tu momento. Pero Dios es un experto para que en momentos clave de tu vida va a detonar algo poderoso. Tus manos representan momentos en tu vida que puedes hacer algo. ¿Alguien se ha sentido así? ¿Que perdiste tu tiempo? Solo 10, no, a los demás les va muy bien. ¿Qué dices? Perdí mi tiempo donde me tocaba estudiar. Era el tiempo de mis estudios y me lo perdí. Era el tiempo de restaurar mi casa y me perdí el momento. Era el tiempo de mi familia. Era el tiempo de estar con mis hijos. Pierdes el momento porque el diablo te paraliza las manos. Pero hoy vengo a decirte que conozco a un Dios que si perdiste tu momento en tus estudios, Él te lo puede restaurar. Que si perdiste tu momento para ese negocio, para esa empresa, para esa idea, el Señor lo puede restaurar. Tus manos van a representar un momento de algo que Dios quiere hacer. ¿Sabes qué? Yo vi que dejó la pandemia muchas manos paralizadas. Muchas manos diciendo, ya no lo quiero hacer, ya no lo quiero volver a intentar. Número dos, lo primero que te dije es, nuestras manos representan lo que, ¿qué? Lo que puedo hacer. Número dos, nuestras manos representan lo que hemos aprendido en la vida. Nuestras convicciones y nuestros valores Tú y yo cuando aprendimos a escribir Nos enseñaron a través de qué, de nuestras manos Hoy estoy con mis hijos Ellos están aprendiendo qué, a escribir Y escribir les está dando esa convicción Ese valor porque escriben su nombre Hoy saben cómo se llaman, etcétera Porque tus manos también representan qué, Lo, Tus convicciones lo segundo que el diablo quiere hacer es que pierdas tus convicciones. Número uno, quiere que pierdas ¿qué? Tu momento. Y número dos, quiere que pierdas tus convicciones. Que lo que un día aprendiste con estas manos, tal vez aprendiste a adorar al Señor. Mm, nadie me escuchó. Aprendiste a adorar al Señor. Aprendiste a levantar al necesitado. Aprendiste a ofrendar. Aprendiste a dar. Aprendiste a abrazar. Y ahora el diablo quiere perder tus convicciones. Que digas, mmm, ah. antes decía que era bueno, yo, yo no entiendo la gente que un día decía, es bueno dar y hoy ya no da. Era tu convicción. Alguien te robó tu convicción. Yo conozco a mucha gente que la veía sirviendo en la iglesia todo el día. Uy, nadie me dijo amén. Todo el día sirviendo y de repente pasó la pandemia y regresó, ah, ya no. ¿Por qué? Porque escuché tal cosa, porque me hicieron tal cosa. La culpa no es el que te lo hizo, el problema es que perdiste tus convicciones. Yo no muevo mis convicciones por lo que alguien me hace. Mis convicciones las tengo firmes en Cristo Jesús. Yo veo una iglesia que el diablo quiere que pierdas tus convicciones. Servir, dar, adorar al Señor, abrazar al necesitado. Hoy ya no abrazamos. Hoy, hoy ya no queremos levantar al necesitado, hoy ya no queremos evangelizar, porque el diablo sabe que tus convicciones es las que te van a llevar a tu destino. Pero hoy vengo a decirte que el Dios que conozco restaura tus convicciones. Algo que de verdad me ha entristecido en ese tiempo, después de pandemia, es ver a tantas personas que cambiaron sus convicciones. Por eso mi oración de esta noche es, Señor, ayúdame a ver lo que no veo o lo que no quiero ver. Mm. Ayúdame a ver qué, lo que no veo o lo que no quiero ver. ¿Sabes por qué es importante estos congresos? Porque el pastor nos invita para decirte lo que ya te ha dicho muchas veces. 
Solamente que a través de otras voces, tal vez vas a decir, ah, esto no lo había visto en mi vida. Mis hermanos, servir es bueno. Servir es bueno. Dar es bueno. Abrazar es bueno. Por más que te hagan lo que te hagan, son tus convicciones. Orar es bueno, son mis convicciones. Ayudar al necesitado es bueno, son mis convicciones. Pero el diablo quería ser como esos fariseos en tu vida, solamente señalando a los demás. Número tres, nuestras manos representan adoración. Lo que alcanzas con tu mano, escucha esto, está conectado con tu corazón. Si sana tu corazón, extenderás tus manos otra vez. Es muy fácil desde la plataforma, cuando viene el tiempo de la adoración, ver a aquellos que tienen un corazón sano. Cuando tú levantas tus manos, me estás diciendo cómo está tu corazón. Porque tus manos están conectadas a qué? A tu corazón. Lo tercero que quiere hacer el diablo es que pierdas tu adoración. Y cuando una iglesia pierde tres cosas, está destinada a que el diablo acabe con ella. Cuando pierdes su momento, pierdes sus convicciones y pierdes su adoración, estamos destinados a que el diablo haga lo que tenga que hacer con nosotros. Pero donde hay una iglesia, donde hay escogidos, donde hay llamados como ustedes, que tienen su adoración, sus convicciones y su momento en su vida, prepárate porque algo poderoso Dios va a hacer a través de ti. Y si tú eres un empresario... O un emprendedor, esto aplica más para tu vida. Gustavo decía, emprender al estilo de Jesús. O yo te doy tres elementos más. Si tú quieres emprender al estilo de Jesús, tus manos tienen que estar sanas. Porque tus manos, insisto, van a representar tu momento, tus convicciones y ¿qué? Tu adoración. Que adoración no solo es levantar mis manos por levantar. Adoración es honra. Adoración es reconocimiento. Adoraciones, yo sé quién es Dios Adoraciones, decirle Aunque sea el empresario más exitoso Sin ti no puedo Aunque tenga los estudios que tenga ¿Qué? Sin ti no puedo Por eso el diablo es un experto Para que no adores al Señor Porque te quiere hacer creer Lo que él se creyó Que él puede solo Y por eso, por eso pudo convencer a otros De hacer lo mismo Y mientras yo te estoy hablando de esto Seguramente tú dices Ay Efren, eso no es para mí yo estoy bien, te quiero hablar para cerrar este mensaje, me gusta siempre poner a un, un segundo ejemplo en la Biblia de alguien que tiene un gran llamado, cuando yo veo este lugar yo sé que aquí hay grandes llamados, te lo vuelvo a decir, yo sí creo que cuando Dios nos convoca es porque Dios está convocando llamados, estando yo ahí sentado hace muchos años fue donde Dios activó mi llamado, yo sé el poder de lo que es estar ahí sentado y escuchar una palabra del Señor. Y, y, el, y el ejemplo a quien te voy a poner, no, no imaginarías que sus manos estaban mal. Es más, ni él lo pensaba. Y tú has venido esta noche, mientras yo oraba por este mensaje, Dios me decía, hay llamados tan grandes como el que vas a decir, pero no se han dado cuenta de cómo están sus manos. Este ejemplo, ni más ni menos, que es de Moisés. El libertador, el líder que iba a liderar a miles de personas que los iba a sacar de la esclavitud. ¿Y sabes qué le pasó a este líder? Que algo estaba mal en sus manos. Dice mi Biblia en Éxodo capítulo 4, versículo 1 y 2. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Ni oirán mi voz porque dirán no te ha parecido Jehová ¿Alguien le ha pasado eso? Que dices no lo voy a poder hacer No voy a poder emprender este negocio Mi liderazgo no se va a poder Mi familia no se va a poder No van a creer en mí Moisés estaba igual Pero esas palabras de no voy a poder Era producto de sus manos Producto de lo que te acaba de explicar Porque vean lo que dice después Y Jehová le dijo ¿Qué es eso que tienes en dónde? ¿Lo puede leer conmigo? ¿Qué es eso que tienes? Ahí está. En tu mano. ¿Y él qué le respondió? Una, una vara. Lo difícil, o más bien lo complicado es que Dios estaba viendo algo más. Y lo que Moisés le responde es, tengo una vara. 
Si tú lo ves más adelante, en el versículo 3, si lo pueden poner en pantallas, dice lo siguiente, arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara que se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, hasta ahí, pausa, hasta ahí. Es muy interesante, escucha esto, que la vara que tenía en sus manos es la misma vara que iba a abrir el mar. Dios te ha dado algo en tu vida. Dios te ha dado ese negocio que va a levantar a toda tu familia. Dios te ha dado esa idea que va a revolucionar tal vez esta ciudad. Dios te ha dado ese liderazgo y lo ha puesto en tu mano. El problema es que tú crees que eso que te ha dado está bien y no está bien. Porque tal vez lo que te dio, te dio el instrumento, te dio la voz. Pero lo que Dios te dio, has permitido que el diablo entre. Qué interesante que lo mismo que iba a abrir el mar es lo mismo que era una serpiente. Y Moisés se va para atrás y dice, wow, esta mano tenía algo incorrecto. Esta mano yo pensaba que estaba bien, pero no estaba bien porque en sus manos tenía una vara. Yo no dudo que tu negocio te va a prosperar. El problema es cuando lo usas incorrectamente. ¿Sabes cuántos llamados he conocido de gente que yo decía, wow, este tiene un gran liderazgo. Dios le dio un gran liderazgo en sus manos, pero por no cuidar lo que tenía, ese liderazgo lo acabó. No, nadie me escuchó. Dios te dio una, un gran negocio y hoy el negocio ya no te permite venir a la iglesia. Es como los jóvenes que llegan conmigo, pastor, pastor, ya me enamoré de esta chica. Ore por mí para que, para que se enamore y oramos por él. Pastor, pastor, ya me hizo caso. Es más, ore por mí porque ya vamos a ser novios. Y oramos en el nombre de Jesús, pórtate bien, órale. Pastor, pastor, ya nos comprometimos. Ore por nosotros porque ahora nos vamos a casar. Y ahí vamos y los casamos. Y de repente yo les digo, oye, te casé, te fuiste en luna de miel, pero yo creo que el barco los llevó para siempre porque ya nunca regresaron a la iglesia. Yo le dije, mejor no te hubiera casado porque lo que iba a ser tu bendición fue tu maldición. No la vara, no la vara era de bendición. No con la vara iba a abrir el mar. Pero en ese momento lo que Dios le había dado, sus manos, su mano permitió cosas que eso mismo que Dios le dio ahora era una serpiente. Yo cuando los pastores quieren ser pastor y le digo, ¿de verdad quieres ser pastor? Piénsalo bien. ¿De verdad quieres que ore por ti para que seas pastor? Mira, déjame orar en la forma en la cual te va a pasar. Señor, bendigo a este hombre, llévalo a ser un gran pastor y cuando no tenga que comer, que siga adelante. Y cuando lo critiquen en las redes sociales, que no se ponga loco. Y cuando el Señor le pida dar todo, porque un día para pedir tú, tienes que haber primero dado tú. Y que, que el día que le pidas todo, entonces manténlo firme, Señor. Y que el día que sus discípulos lo abandonen, no reniegue y odie la iglesia después. Porque el, es que lo que Dios te quiere dar en tu mano, ¿cuánto tiene, cuánto, ¿cuánto tiene ahí su mano? Yo no dudo que sea bueno. El problema es que si lo que Dios te dio, dejas que se contamine, esa misma vara que abre el mar es la misma vara que puede tener la serpiente. Yo no dudo que Dios se quiere prosperar. ¿Cuántos aquí quieren tener su negocio o ya tienen su negocio? Gloria al Señor, pero ¿por qué no me permites cambiar mi oración y digo, Padre, esa vara que significa el negocio, yo te pido, Señor, que si el día que no te den su diezmo, mejor no le des su negocio. Porque si el negocio que Dios te va a dar para prosperar va a ser que te pierdas, Mejor oremos para que no te dé la vara. Porque la vara es importante, mis hermanos. Si tú quieres un negocio, yo no dudo que lo tengas, pero necesitas arrojarlo al suelo. ¿Alguien me está escuchando esta noche? Dios le dijo a Moisés, de mis tres ejemplos que te dije al principio, ¿Moisés podía ver la vara? Sí, pero no sabía que era una serpiente. Porque lo que no puedes ver 
no lo puedes cambiar. Pero cuando la roja que hizo Moisés, ¡ay! Dios mío, es una qué? Es una serpiente y se da cuenta lo que tenía su mano. Es algo que Dios le había dado, sin embargo, había permitido que algo se contaminara. Y dice mi Biblia entonces, y el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala una vez más. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró y la serpiente volvió a, volvió a hacer una vara de qué. ¿Una vara de qué? De pastor. Es muy interesante que hasta este pasaje, después ya dice vara de pastor. Porque él pensó que tenía la vara para su beneficio. Pero la vara era para pastor. Tu negocio, Dios se lo dio. Tu empresa, Dios se la dio. Y quiere que sea para honrar al pastor de pastores que se llama Jesucristo. Tu familia, Dios se la dio. Y quiere que sea para que honres al pastor de pastores. Pero necesitas saber cómo está lo que tienes en tu mano. Y Moisés se da cuenta que no estaba bien. Número dos. Versículo más adelante, vean lo que dice el Señor. Pero ahora, versículo 6, ordenó el Señor. Llévate la mano ahora al pecho. Wow, qué, qué, Dios, qué inteligente, ¿no? Ya, ya te di cuenta que lo, lo que te había dado, habías dejado que se contamine. Y ahora te quiero enseñar algo más. Y esto me parece lo más poderoso de esta noche. Y Moisés se llevó la mano al pecho. ¿A dónde? No sé si me puedes poner un piano de fondo. Pianista, por favor. ¿Se llevó la mano qué? ¿Y qué tienes acá? Tu corazón. ¿Te acuerdas qué te dije de que tus manos representan tres cosas? ¿Qué representan? Tu momento, tus convicciones y tu adoración. Y Dios le dice, llévate la mano al pecho Porque quiero saber cómo está tu corazón Cuando el Señor va a hacer algo grande contigo Primero, lo que te dio Quiere que lo uses correctamente Alguien está aquí conmigo Que sanes Pero eso está conectado a tu corazón Y le dijo, llévatelo a tu corazón Llévatelo al pecho Y dice mi Biblia que cuando la sacó La mano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó iglesia? Familia, amigos se dio cuenta que la mano tenía que lepra. Wow. Moisés no lo podía que ver, pero en su mano también tenía lepra. El problema es que creemos que estamos bien, pero no solamente lo que le había dado que estaba contaminado, su propia mano estaba contaminada. Porque su mano estaba contaminada Contaminó la vara que el Señor le había dado Uy no, no me escuchaste mi hermano Cuando tus manos se llenan de lepra Así sea el proyecto más grande Lo vas a contaminar Así sea la empresa más grande Era la vara, mis hermanos Era la vara que iba a abrir el mar Imaginas esa vara en tu casa Que te dijera Todos van a llegar a su casa y van a ver la vara de Moisés Y cuando la levantes Tu negocio va a aparecer Y cuando la levantes Tu familia va a ser restaurada Y cuando la levantes tus hijos van a ser restaurados No, no mis hermanos no, 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 Nadie está alegre conmigo O sea, es la vara O sea, no, es, no, no te estoy hablando De cualquier cosa Pero aún aunque fuera la vara si tus manos están llenas de lepra Aunque sea algo bueno Lo vas a contaminar Crecí en la iglesia Vuelo a iglesia Me sé todas las mañas De los cristianos Por eso yo te dije ahorita ¿Cuántos, cuántos cansados dicen amén, amén? Pero ya, ya me la sé mis hermanos Ya sé que a veces venimos por venir A veces decimos amén por amén, etc Pero lo que algo me ha quedado claro Es que siempre cuando uno viene a este lugar El Señor quiere hacer algo en tu vida y sabes, algo que yo he aprendido es Hasta que no reconozcas Que hay algo mal en tus manos No va a pasar nada Sus manos estaban llenas de lepra Y le echamos la culpa Cuando el Señor te da tu liderazgo Y tu servicio en la iglesia Le echamos la culpa al hermanito Es que me traicionó Es que habló de mí No, no mi hermano, no fue él Fueron tus manos que se contaminaron Yo te pregunto algo ¿A Jesús lo traicionaron? Claro pero no permitió que sus manos se llenan de lepra 
Por eso Jesús dijo perdónalo porque no sabe lo que hace En otras palabras estaba diciendo Señor mis manos no se van a llenar de lepra Yo no admiro a los empresarios que tienen mucho dinero Yo admiro a los empresarios que mantienen sus manos limpias Puede ser que no seas el millonario Pero si lo que estás produciendo es porque tus manos están limpias Yo te admiro porque tus convicciones siguen firmes Yo admiro más al que sigue con sus convicciones firmes Al que cambió sus convicciones Y yo sé que en esta noche hay muchos que perdieron su momento Tal vez dijiste perdí el momento de servir Perdí el momento de emprender Perdí el momento de casarme Perdí el momento de mis hijos Etcétera, etcétera, etcétera Hoy te tengo una buena noticia Dios quiere restaurar tus manos Tú eres como un Moisés te lo vuelvo a decir, tú eres como Moisés que el Señor va a usar para darle libertad a muchos, empezando por tu casa. Y dice mi Biblia entonces que se dio cuenta que sus manos estaban llenas de qué? De lepra. Pero vean cómo es el Señor. Versículo 7. Llévatela qué? Al pecho una vez más. Porque desde aquí es donde nace la restauración. Yo puedo hoy hablarte horas y horas Pero si aquí no pasa algo No va a suceder nada Tiene que pasar aquí Que has permitido que se llene de lepra Alguien te lastimó Alguien tirió Tu esposa, tu esposo, tus hijos Yo no sé quién tirió Que te estás llenando de qué La lepra Corre si no la paras Pero el Señor le dijo Vuelve a llevar tu mano al pecho porque todo voy a empezar en tu corazón Porque dice mi Biblia que de tu corazón Mana la vida Y cuando la sacó Vamos, léalo conmigo que dice la Biblia La tenía Tan sana Y agrega algo poderoso Vamos, dígalo conmigo, ¿cómo qué? Como el resto De tu cuerpo ¿Quieres restaurar todo el cuerpo? Empieza en tu corazón sanando tus manos Y todo tu cuerpo va a estar limpio Y entonces ahora sí dijo Dios Ahora sí Moisés Lo que te di será de bendición Porque tus manos están limpias Vamos a que un fuerte aplauso al Señor Ponte de pie conmigo en esta noche Wow Cuando Fabricio me invitó a este evento Yo venía orando ¿Cómo se llama estos sembradores qué? Te quiero hacer una pregunta de verdad. ¿En serio quieres avanzar? Te la voy a volver a hacer, no me respondas tan rápido. ¿De verdad quieres avanzar? Si quieres avanzar, necesitas sanar tu corazón. Si quieres avanzar, necesitas quitar la soberbia. Ahí está tu corazón Tal vez hay soberbia en ti Hay apatía, hay indiferencia, no sé Solo tú sabes lo que hay Porque tal vez te pasa como el hombre de la mano seca ¿no? Se la veía Uy, yo sí sé que tengo mi mano paralizada Pero no he podido cambiarlo Solo avanzas cuando hay un corazón sano Te pregunto algo ¿De qué te sirve avanzar con un corazón dolido? Yo no entiendo la, la, la gente que quiera De verdad no lo entiendo Digo estás mal y quieres avanzar No hay lógica Si quieres avanzar sana tu corazón Un corazón limpio tiene mejores ideas Un corazón limpio Yo sé que tal vez en la empresa Cuántos corajes no haces ¿no? Con tus empleados etc Sana tu corazón y tu empresa va a avanzar más Sana tu corazón y tu liderazgo va a avanzar más Sana tu corazón porque tus manos van a estar listas Y te la pongo al revés Tres cosas que, que el diablo quiere que pierdas A través de tus manos ¿Cuáles serán? Tu momento Tus convicciones Y tu adoración Pero cuando restauras tus manos Viene tu momento Tus convicciones afirman Y tu adoración al Señor es absoluta Si vamos a avanzar Cuando yo oraba para venir acá lo primero que el Señor me decía es Para avanzar hay que sanar el corazón No importa en qué área estés Así seas el hombre más exitoso O el hombre más humilde No hay nadie que pueda avanzar Con un corazón herido 
si caminas con un corazón herido tarde o temprano vas a retroceder más de lo que avanzaste alguien hoy cree que el Señor está en ese lugar yo quiero que cerremos nuestros ojos en esta noche Señor tú estás aquí tú eres más real del aire que respiramos hoy has convocado a líderes a empresarios a maestros a amas de casa a profesionistas a pastores Señor queremos avanzar Señor yo sí quiero avanzar dile a Dios en tus propias palabras Señor yo sí quiero avanzar quiero avanzar en mi familia quiero avanzar con mis hijos quiero avanzar con mi esposa quiero avanzar en mi liderazgo pero no me permitas avanzar con manos llenas de lepra no me permitas avanzar con un corazón amargado, frustrado y herido y si tú eres uno de los hombres y mujeres y, y qué bueno que apagamos las luces porque esto es entre tú y Jesús yo no te puedo ver en ese momento pero Jesús sí te puede ver y yo te pido en esta noche que si tú tienes algo que, que quieres que el Señor restaure en tu vida que tú sabes que está en tu corazón yo te pido que lleves una de tus manos a tu corazón Diga Señor me lastimaron Me hirieron Confianza Perdí el anhelo de vivir Es más he pensado en suicidarme Perdí las ganas de, de salir a vender una vez más De ser un líder, de servir, tú sabes Pero hoy dile Señor Llevo mi mano a mi corazón para que tú me sanes Padre yo te pido en esta noche Que sanes nuestras manos Señor Hoy más que nunca necesitamos una iglesia que avance El mundo nos necesita Señor Vallarta te necesita Te lo vuelvo a decir Puerto Vallarta te necesita Pero te necesita con manos limpias Ya no más rencor en tu vida de nada sirve que tengas rencor De nada sirve que tengas apatía e indiferencia Ante un Dios que te creó Y te quiere levantar Espíritu Santo Yo te ruego Que sanes ahora En el nombre de Jesús Y yo te pido que en un acto profético Mientras tú estás tocando tu corazón Dios le dijo a Moisés Lleva tu mano al pecho y cuando quitó la mano de su corazón Se dio cuenta que estaba limpia Y yo te pido si tú quieres que Dios use tus manos Pero manos limpias Yo te pido que levantes tus manos a Dios Le diga Señor aquí están mis manos No quiero que sean manos llenas de lepra No, no quiero que lo que tú me diste esté contaminado Señor No quiero que mi empresa esté contaminada No quiero Señor que mi liderazgo, mi servicio, mi familia esté contaminada, hoy te pido con todo mi corazón que mis manos estén limpias como dice tu palabra como la nieve pero no solamente quedaron blancas como la nieve sino que sanó todo su cuerpo Señor sana nuestro cuerpo, sana todo lo que somos para poder avanzar tu reino, avanzar tu obra en esta ciudad y en nuestro país en el nombre de Cristo Jesús Amén, amén, amén Y si tú lo crees así con tus manos Dale un fuerte aplauso al Señor Vamos, dáselo fuerte al Señor Que tus manos, diga mis manos Están limpias para adorarte Para exaltarte Para reconocer que tú eres Dios Que tú eres Señor Cuando tú aplaudes, dice Señor Mis manos están listas En el nombre de Jesús Amén, amén Y amén